Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shikhar kita tuan rasa baik kiamat. Nasib Allah. Syukur cik semua rasa baik anda kena bahala tu. Atas kamera, tuan muda syam nuri skan di channel ber class number eight. Orang tuh eight number lecture ni tuan muda syam nuri present tu aje. Atas kamera guru tu pun naru ke cuman kau dekbo. Jika lo begini nasi le eset sih lo itu purbe. Tu cakap apa tuan abah ni? Anu orang kau dek cula jai. ऐसे हमारे धारा धारावाहिक भावे जो उनको गुलाम रखो रहे चिल्ला तो सीरियल उन्होंने जो ऐसे आठ रो नंबर उनको आठ तेरा क्या उन्होंने किलों को सॉल्व करे ची तारीख रोमित नंबर ऐसी तो आज के जो उनको टप्पू बैठे दो हजार चार साल जाते विश्व दलाई शिक्षित चिल्ले उनको टप्पू पैटर्न होते पोर्टफोलियो बीस परसेंट सी होते हैं पंद्रह परसेंट डी होते हैं दस परसेंट चलो चार टाइप एक्सपेक्टेड डिटेन में भेलू दवाई आता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डिटेन फॉर ए पोर्टफोलियो चलो एक्सपेक्टेड डिटेन पोर्टफोलियो हमारे कैलकुलेट करते बोला हुए थे कंसिस्टिंग ऑफ़ ऑल फोर सिक्योरिटीज़ अंडर द फॉलोइंग ताल की क्या अवस्था मध्य समय दे आते हैं की की कंडीशन एक नंबर कंडीशन में से पोर्टफोलियो वेट्स आर इक्वल पोर्टफोलियो वेट गुलो समान थक गए ताले कार का जोनो समान थक गए चार्टा जहाँ मध्य रिटर्न दे आते हैं चार्टा रिटर्न के जोनो ही पोर्टफोलियो वेट गुलो समान थक गए दूसरा बात तो होती है निधरित तोटा का एक टका धोते हैं, एक टका टेन परसेंट ये तभी नहीं पड़ता है, और एक नंबर शर्ते जिता बुझा है जो एक टका के चार जुने मध्य और तो चार टका रिटर्न में मुद्दा फाक कर दिया है, तो लो पुत्ते का रिटर्न में मानस भी पॉइंट टू फाइव पर अर्थ पचीस परसेंट, जो कुल एक टका है, दूसरा � तले बाकी और तो गुलो बाकी जो आवश्यकता तीन टाइप स्टॉक के मध्य भाग कोड देता होगे तले बाकी और तो माने होते हैं नब्बे पश्च नब्बे पश्च के तीन जोने मध्य भाग कोड दिला आज भी त्रिश पश्च कोडे तले बीसीडी वेट बीसीजी इटा पावे होते हैं त्रिश पश्च तीन नंबर शोधते तो पोर्टफोलियो वेट्स आर तले ए एवं बी जो दी टेन परसेंट कोडे ए पावे दस पैसा बी ओ पावे दस पैसा तले आठ तक बाकी आशी पैसा रिमाइंडर इक्वली इन इस सी एंड डी समान भावे सी एवं डी मध्य भाग कर दी क्या होगे तले आशी पैसा जो दी दूजों ने मध्य भाग कर दे तले तरा पावे चौलीस पैसा चौलीस पैसा कोडे तले गिवन दिया मैं कि क पंद्रह परसेंट ये होते हैं दस परसेंट ताले ये जो चार्टर रिटर्न आते हैं शेटा हम लोग चार बार लिखे रहते हैं एक्सपेक्टेशन ए बारह परसेंट बी होते हैं बीस परसेंट सी होते हैं पंद्रह परसेंट ये होते हैं दस परसेंट ओके एक नंबर शब्द तो किसी लोग हम लोग समाधन कुछ ये अपन पोर्टफोलियो वर्ड्स शब्द जो नहीं ये पौचीस पौषा के शवर मौजे भाग कर दी था अभी ताले एक्सपेक्टेड डिटेन शायद गुनों डब्ल्यू ए शुद्ध टाइम ना जानी एक्सपेक्टेड डिटेन पोर्टफोलियो शुमान एक्सपेक्टेड इन ए गुनों डब्ल्यू ए एक्सपेक्टेड इन बी गुनों डब्ल्यू बी ए भाभी सी ए भाभी जी तो एक्सपेक्ट एर मान बोशन ऊपर हमर एक्सपेक्टेशन बी गुनों डब्ल्यू बी एक्चुअली बीस पॉइंट बीस गुनों पॉइंट पोचीश एक बार सी गुनों डब्ल्यू सी तले पॉइंट पंद्रह गुनों पॉइंट पोचीश एक्सपेक्टेशन डी गुनों डब्ल्यू डी तले पॉइंट टेन गुनों पॉइंट टू फाइव शब्द शायद गुन करा हुए थे एक बार हमरा गुन फल करो गुन फल गुलो के यह बहुत जो जामरे गुलाब जो कोड़ी तो हर चौदह पॉइंट पौंछी शामते चला जाए बेटी होते हैं तो हम जो शॉट्टे तार उत्तर तो हम जितने शॉट्टे जावो जितने शॉट्टे हमारे गिफ्टन ऑन शूटर के हमारे सामने रख दो ज्यादा अच्छी लगती है रखते 
রিটার্ন গুলো আমরা লক্ষ্য করব যে পোর্টফোলিও এ তে 10 পয়সা রাখতে বলছিল আমরা দেখেছি তাহলে বাকি থাকে 90 পয়সা এক থেকে বিয়োগ করার পরে এই 90 পয়সাকে তিনজন বি সি ডি এর মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ভাগ করলে আসবে 0.30 করে তারপর সূত্রটা সিমিলার আগেরটাই আগেরটা লেখার পরে আমরা এ তে রাখছি 10 পয়সা ওয়েটার মান এক্সপেক্টেড রিটার্ন मानगुलसाय অবশিষ্ট দুইজন সি এবং ডি এই দুজনকে আমরা দিচ্ছি 40 পয়সা করে অর্থাৎ 80 পয়সাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে 40 পয়সা আসে 80 পয়সা কেন 80 পয়সা হচ্ছে যে 0.10 থেকে অর্থাৎ 0.10 0.10 তাহলে 0.20 20 পয়সা এক টাকা থেকে 20 পয়সা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে 80 পয়সা এই 80 পয়সা অবশিষ্ট দুইজন পাবে সি এবং ডি তাহলে আমরা মান বসানোর পর যদি যোগ করে দেই গুণ করে যোগ করলে আমরা পেয়ে যাব 13.20 এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আরো একটু অঙ্ক দেখব এটাও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন ফর অন এ মার্কেট পোর্টফোলিও ইজ 15% মার্কেট পোর্টফোলিওর এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে 15% দেয়া আছে তাহলে এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন ফর অন এ মার্কেট পোর্টফোলিও 15% তাহলে এটা আমরা মানটা পাইলাম এরপর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ফর দা মার্কেট পোর্টফোলিও 20% আছে এন্ড দা এক্সপিরি রেট 9% এর এক্সপিরি রেট কল আছে 9% determine the slope of cml capital market line to slope mane dhal tale amader capital market line e dhal nirnoy korte boleche tar sutro amra jani tar age amra ki ki deya ache seta likhe nebo expected return of market expected return of market portfolio er man ache 15% tar mane amra km somoshon likho 15% bhenge likho 0.15 erpor standard deviation for the market etar man deya ache amader samne 20% tale amra bhangle pao 0.20 expected rate deya ache 9% seti amra likho bhenge likha 0.909 स्लोप ऑफ सीएमएल अर्थात ढाल होते हैं सीए कैपिटल मार्केट लाइन में ढाल होते हैं के माइनस आरे भाकी हुए सिग्मा एम तब अंदर के मेर माना तो पेच चला पॉइंट पॉइंट रो आरे फिर जो पॉइंट बीच तले हम रा तुम इस टेक हुए थे कहने तुम रा लिखे नहीं हो जाएगा ताए आह इटा होते हैं हम रा बोलते पाए क्यू सिग्मा एम इटा আর সবার সাথে হচ্ছে ডিসক্রি রেট সংখ্যাটা আর এম আর এফ তে এর মান হচ্ছে 0.09 তো আমরা সূত্র অনুযায়ী মান বসাচ্ছি অর্থাৎ কে এম এর মান আমরা 0.15 পেছিলাম সেটা বসাচ্ছি আর এফ এর মান সবার শেষে 0.09 সেটি বসাচ্ছি সিগমা এম বলা আছে আমাদের সামনে যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ফর দা মার্কেট 0.20 0.20 আমরা বসাচ্ছি তো ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে যাব 0.30 এটি হচ্ছে স্লোপ অর্থাৎ ঢাল আর একটা অঙ্ক আমরা দেখব যেটি 2014 সালে এসেছিল you have been asked for your advice in selecting for a portfolio of an asset have been given the following data kichu data tomake deya hocche portfolio in short te asset er short te so er deya ache tinti 10 sal 11 sal 12 sal expected return a er man 0.12 0.16 expected return b asset er a er jonno geche ebar b b holo 0.16 12 14 12 এবং সি হচ্ছে 12 14 16 তো এ আর সি একই রকম বি হচ্ছে 16 14 12 একটু উল্টা ফরম্যাটে সাজানো তো তো সবার এক্সপেক্টেড রিটার্ন এর মানগুলো আমাদের তিনটা অ্যাসেট এ বি সি এ বি সি এর সবার এক্সপেক্টেড রিটার্ন এর মানগুলো দেয়া আছে নো প্রোবাবিলিটিস হ্যাভ বিন সাপ্লাইড কোনো প্রোবাবিলিটি দেয়া হয়নি ইউ ক্যান ক্রিয়েট টু পোর্টফোলিওস তুমি দুইটা পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারো ওয়ান কনসিস্টিং অফ অ্যাসেট এ এন্ড বি একটা পোর্টফোলিও তৈরি হবে অ্যাসেট এ এবং বি কে নিয়ে এন্ড আদার কনসিস্টিং এ এন্ড সি আদারটা তৈরি হবে মানে অপরটি তৈরি হবে এবং সি by investing equal portion or that's one of the taka washi invest for a hobby shaman on the part in each of two components asset why asset a general shaman taka washi when you call a hobby the eight of the glamour they actually required will check what is the expected written for each asset over the three years period look over a mother on people to shoot to return the answer should who return the answer some of the answers of check 
যে শুধু রিটার্ন থাকা অবস্থায় তিনটা তিন বছর সময়কালের জন্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন কত এরপর হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ফর ইচ অ্যাসেট রিটার্ন প্রত্যেকটা রিটার্নের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কত এরপরে এক্সপেক্টেড রিটার্ন ফর ইচ অব দ্য টু পোর্টফোলিওস উভয় পোর্টফোলিওর জন্য এক্সপেক্টেড রিটার্নটা কত তা আমাদের অঙ্ক যা দেওয়া আছে সেটা তা আমরা গিভেন দিয়ে লিখে নেব এরপর আমরা এক এক করে ক্যালকুলেশন গুলো দেখবো চলো প্রথমে আমরা তথ্যগুলো লিখে নিয়েছি ফর এসেট এ আর এর মানগুলো অর্থাৎ রিটার্নের মানগুলো দেওয়া ছিল বারো চোদ্দ ষোলো এরপর হচ্ছে প্রথমটা আমরা আর ওয়ান তারপর আর টু তারপর আর থ্রি ধরব এরপর দ্বিতীয় কলামে যেটা ছিল এসেট বি এর রিটার্ন তিনটা মান ছিল ষোলো চোদ্দ বারো পয়েন্ট ষোলো পয়েন্ট চোদ্দ পয়েন্ট বারো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এসেট সি তেও আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আছে বারো চোদ্দ ষোলো এই তিনটা মান আমাদের দেয়াই ছিল আমরা এখন ক্যালকুলেশন শুরু করবো এই নাম্বারে বলেছিল এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে তো যেহেতু শুধু আর এমান দেওয়া আছে আর এমান থাকলে আমরা কিভাবে করবো আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি বাগ এন এই সূত্র আমরা অনেক আগে আলোচনা করেছি লেকচার দুই বা তিনে সম্ভবত আছে তোমরা দেখে নিও এরপর আমরা এই সূত্রে মানগুলো বসাবো এর থেকে যে প্রাপ্ত মানগুলো সেগুলো বসাবো বসানোর পর যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করলে পেয়ে যাবো পয়েন্ট চোদ্দ চোদ্দ পার্সেন্ট হচ্ছে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এ এর আনসার অ্যাসেট এ এবার অ্যাসেট বি সিমিলারলি মানগুলো বসানোর পর আমরা ক্যালকুলেশন করে চোদ্দ পার্সেন্টই পাবো এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন সি এখানেও যদি আমরা মানগুলো সিমিলার বসাই সি অ্যাসেট সি থেকে নিব আমরা মানগুলো বসানোর পর যোগ করে ভাগ করে পেয়ে যাব চোদ্দ পার্সেন্ট তো এটি হচ্ছে আমাদের এ নাম্বার প্রশ্নের উত্তর বি নাম্বার প্রশ্ন আমাদের সামনে ছিল যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ক্যালকুলেশন করার জন্য শুধু আর এমান থাকা অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন হচ্ছে সামেশন আর মাইনাস ইয়ার স্কোয়ার ভাগ এন মাইনাস ওয়ান তো এই সূত্রটা অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যেহেতু আর মাইনাস ইয়ার স্কোয়ার বলা আছে তার সামেশন মানে যোগ তাহলে আমাদের আর এমান কটা আছে লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা অ্যাসেটে তিনটা করে আর এমান আছে বারো চোদ্দ ষোলো তো এই যে আর এমান গুলো আর সেখান থেকে এক্সপেক্টেড রিটার্ন সবারই কিন্তু চোদ্দ সবার সিমিলার পয়েন্ট চোদ্দ তা আমরা আর এমান যদি প্রথমে এসেট এ কল্পনা করি এই যে এর জন্য কিন্তু আমরা সংক্ষেপে এখানে এ দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের পাশে লক্ষ্য করে মাউসের কার্সর এখানে কিন্তু এ দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এসেট এ তো আমরা সূত্রটা লিখার পরে যদি আর এমান গুলো লিখি যে বারো চোদ্দ ষোলো তো এই যে বারো মাইনাস পয়েন্ট এক্সপেক্টেড রিটার্ন এমান হচ্ছে চোদ্দ তাহলে বারো মাইনাস পয়েন্ট চোদ্দ মাইনাস করে আমরা স্কোয়ার দিব স্কোয়ার দিতে বলা হয়েছে সূত্র দিলাম এরপর সামেশন করা আছে সামেশন মানে যোগ এরপর দ্বিতীয় আর এমান হচ্ছে চোদ্দ পার্সেন্ট আছে আমাদের চোদ্দ পার্সেন্ট থেকে এক্সপেক্টেড রিটার্নের মানও চোদ্দ চোদ্দ আমরা বসাইলাম বসানোর পর যদি বিয়োগ করি স্কোয়ার করলাম এরপর সিমিলার শেষেরটা পয়েন্ট ষোলো পয়েন্ট ষোলো থেকে আমরা পয়েন্ট চোদ্দ বাদ দিয়ে দিব পয়েন্ট ষোলো থেকে যে চোদ্দ বাদে পয়েন্ট চোদ্দ বাদ দিলে স্কোয়ার করবো এরপর সূত্র হচ্ছে নিচে এন মাইনাস ওয়ান আছে হর এন মাইনাস ওয়ান আমরা লিখবো অর্থাৎ এন এমান থ্রি তিনটা বছরের তথ্য দেওয়া আছে এন এমান থ্রি হবে এরপর আমরা বিয়োগ করে যদি পয়েন্ট বারো থেকে পয়েন্ট চোদ্দ বাদ দিয়ে স্কোয়ার করলে পাবো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর মাঝেরটা শূন্য হবে শেষেরটাও পাবো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর ভাগ টু তিরি থেকে একবার দিলে এরপর আমরা যদি এই জায়গায় উপরে যোগ করে দুই যোগ করলে পয়েন্ট জিরো 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 ফোর আবার পয়েন্ট জিরো 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 ফোর যদি যোগ করি তাহলে পয়েন্ট জিরো 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 এইট পেয়ে যাবো এরপর ভাগ করবো আমরা এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে রুট করলে আমরা পেয়ে যাবো পয়েন্ট জিরো টু অর্থাৎ টু পারসেন্ট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এ এর আনসার তাহলে আমরা সিমিলারলি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বি এবং সি বের করতে পারি আমাদের দেয়া আছে অংশনগুলো আমরা সামনে রাখবো এবার অ্যাসেট বি বির জন্য সিমিলার সূত্র সিমিলার ভাবেই মান বসাবো ষোলো চোদ্দ বারো আছে আর এক্সপেক্টেড রিটার্ন বির মান আমাদের সামনে আছে চোদ্দ পার্সেন্ট তো আমরা সেটা লিখবো অর্থাৎ সূত্র লিখে মানগুলো বসাবো মানগুলো বসায় সিমিলারলি ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাবো টু পার্সেন্ট একইভাবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সিটাও ক্যালকুলেশন করলে সিমিলার অ্যান্সারই পেয়ে যাবো যেহেতু মানগুলো আমাদের একই আছে এরপর আমাদের সি নাম্বার অপশন সমাধান করতে হবে সি নাম্বার অপশনে বলা ছিল যে ক্যালকুলেট দ্য এক্সপেক্টেড রিটার্ন অন পোর্টফোলিও ফর অ্যাসেট এ অ্যান্ড বি এ এবং বির জন্য তাহলে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এ এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন বি এই দুইটা তথ্যকে আমরা সামনে নেব উভয়ের মানে কিন্তু চোদ্দ চোদ্দ করেই ছিল আর ডাব্লিউ এর মান যেহেতু বলছে সমান পোর্টফোলিও সমান হারে বন্ধন হবে তাহলে ডাব্লিউ এ এবং ডাব্লিউ বি যেহেতু এ বির মধ্যে একবার কল্পনা করতে বলছে আমার আমাদের একবার সি এ সির মধ্যে কল্পনা করতে বলছে তো আমরা সিমিলারলি মানগুলো নিব মানগুলো যেহেতু আমাদের এক্সপেক্টেড রিটার্ন সবই সমান ছিল পয়েন্ট চোদ্দ পয়েন্ট
So thanks for watching this video. If you learned something from this video, please like, comment, share, and subscribe to the channel. Then you will get updated videos once again. Thank you.